אוקיי, נעמי, מתי נולדת ואיפה? אני נולדתי בשנת תרצת, 39. נולדתי בירושלים, בית חולים שערי צדק, רחוב יפו. גרנו אז, ההורים שלי גרו ביסוד המעלה, לשם, שם אבא שלי קיבל משרה של מורה ונסע לשם. כשהייתי מאוד קטנה, אני לא זוכרת את יסוד המעלה, עברנו לשדה יעקב. שם הייתה הילדות הראשונה שלי, כמו שאימא אמרה מקודם, מאוד אהבנו להיות שם. לא הבנתי למה חזרו לירושלים, למה עזבו את המקום הנפלא הזה. אבל באנו לירושלים, כשאני הייתי צריכה להיכנס לבית ספר, הייתי בת שש וחצי. סבא שלי נפטר שנה קודם, סבתא שלי נשארה לבד. הייתי צריכה להיכנס לבית ספר, ואבא רצה לתת לנו את החינוך של בית יעקב. ששם במושב זה לא היה, היה חינוך, מה שנקרא אז מזרחי, מאוד פשרני, אבא שלי היה רב של המקום, אבל האנשים שם היו הרבה יותר פשרניים, ואנחנו באנו לירושלים. באנו לעיר העתיקה באופן זמני, כי שם, כמו שאימא סיפרה, התפנתה דירה בבתי מחסה. בתי מחסה היה שייך לכל אל הוד ואת כל אל הוד הקים אבי המשפחה הרב אליעזר ברגמן שהגיע, הוא הראשון שהגיע לארץ מגרמניה, אני דור שישי שנולדתי בארץ וגרנו שם עד כשלוש שנים עד נפילת הרובע שהיינו שם כשהרובע נפל ונכנע ויצאנו. אוקיי, okay. אולי תתחילי מההתחלה, מרבי אליעזר ברגמן, ותספרי את ההשתלשלות. טוב, הרב אליעזר זה... ברגמן, לפני כמאה שמונים וחמש שנים, נדמה לי, הגיע לארץ, עזב את גרמניה עם אישה וחמישה ילדים, עזבו בית אחוזה שהיה שייך למשפחה של אשתו. חיים מאוד נוחים, עמידים. את לא כותבת אצלה. עמידים ומאהבת הארץ, מציונות, שאז לא נקרא ציונות, ובא לארץ, כשכאן היו מעט מאוד יהודים שחיו על תמיכות מחוץ לארץ, החלום שלו היה להביא הנה עוד יהודים. מארצות אירופה, ולהקים פה, לבנות פה מקורות פרנסה שלא יצטרכו להתפרנס מהתמיכות, דבר שהיה מאוד מאוד חדשני בימים ההם. הוא בא לארץ והיה מאוד קשה, עברו ימים קשים מאוד, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת הערבים. שהתנכלו, ובסופו של דבר הוא איבד פה את אשתו ואת הילדים, נשאר רק ילד אחד. הוא התחתן עוד פעם, ונשאר גם רק ילד אחד, נולדו לו כמה ילדים, ונשאר רק ילד אחד מהנישואים השניים. עכשיו, מהנישואים הראשונים, הבן שלו, הרב יהודה, ממנו אנחנו. אני דור שישי, כן. אז מי, מי היה בבתי מחסה כשאתם באתם לגור? סבתא שלי גרה שם, באותה חצר, מצד אבא שלי, אימא של אבא שלי, שבאנו לגור על ידה. ההורים של אימא גרו בבית ישראל, ועוד משפחה רחבה וענפה. אני עוד זוכרת את הסבתא רבא שלי, שגרה עם אחת הדודות של אבא שלי. ועוד, אני זוכרת שבאנו הנה וכל רגע אמרו לי, זה בן דוד וזה דוד, גרנו במושב שלא היה לנו באמת אף אחד, וגילינו שם משפחה ענפה. 
ממשפחת, משפחת אבא שלי. משפחה מה? של הסבא, ממשפחה של הסבתא. מה, מה היו היחסים עם המשפחות? מתי הייתם אחד את השני? מי עזר? הרוב היה מאוד קטן, היישוב היה קטן שם, וראינו אותם כל הזמן. אחד עזר לשני? אני לא יודעת, בתור ילדה אני לא יכולה להגיד לך. עם הסבתא היינו מאוד. הייתה אחת הדודות של אבא שלי, גם גרה שם בבתי רוט, רוטשילד. שם היא גרה, ועוד דודה גם גרה בעיר העתיקה. והדוד שלה בה, רב ולמין מינסברג, שהיה הרב של היישוב ברובע. הוא גם גר שם, ואבא היה מאוד מקורב אליו, גם אחר כך בקטמון, כשיצאנו, ושאל אותו, היה באמת גדול מאוד בתורה, ואבא ינק מפיו הרבה מאוד. זהו, היו, היו לנו שם. את זוכרת שמחות משפחתיות? כשגרנו ברבע אני לא זוכרת. אני זוכרת כשכבר, אולי כן, כן, הדוד שלי, אח של, אני לא זוכרת מתי הוא התחתן אולי אחר כך, אח שלי עם הצעיר התחתן, כל השאר, אימא כמעט מהקטנים. כן. אחריה יש, הייתה עוד בת ובן. ‫אז אני זוכרת את החתונה של הבן. ‫-איפה היה? ‫זה היה בעיר החדשה, ‫בדיוק איפה, אני לא זוכרת. ‫אני זוכרת את זה במעומעם. ‫הצטפרו לנו שמלות. ‫שאלת קודם על הבגדים, ‫אמא הייתה תופרת לנו בגדים. ‫הייתה לה אחות שהייתה תופרת, ‫והיא הייתה... ‫לא היו לה ילדים, אז היא... ‫גם הייתה תופרת לנו. ‫הייתה תופרת מקצועית, ‫אם הייתה לצרכינו תופרת. ‫תמיד, כל השנים, ‫אפילו לחתונות שלנו, ‫עוד תפרנו לבד את הבגדים. ‫את השמלת כלה? ‫לא, שמלת כלה לא תפרנו, ‫אבל את הבגדים. ‫את הבגדים. ‫כן. ‫יפה. ו... אבל, את זוכרת? אני זוכרת שסבא שלי נפטר. כמו שאמרתי לך, גרנו אז עוד בשדה יעקב, ואנחנו באנו לירושלים, אני זוכרת שבאנו לירושלים, אני זוכרת את השבעה שם בדירה של סבתא, בבתי מחסה, הדודים. לאבא שלי הייתה אחות ושני אחים, ואני זוכרת אותם יושבי סבתא, ואני זוכרת אותם יושבים שבעה. ‫כשהסבא נפטר, זה, זה אני זוכרת. Mm-hmm. ‫יותר מאוחר, הייתי כבר בת 12, ‫אז הסבא השני שלי נפטר ‫עם אבא שלי, ‫מה את זה אני יותר זוכרת. Mm-hmm. ‫היה שונה מהיום, ‫או שזה היה מה, בערכות? ‫יושבים על... שבעה, מה זה, אותן הלכות, ‫מה הלכות, יכול להיות? <laughs> ‫יושבים שבעה. ‫חתונות השתנו. ‫אני זה. זוכרת את ה... את, ה... כן, את, ה... ‫את האובדן. ‫אני זוכרת את האובדן. ‫כי היינו מאוד קרובים ‫לסבים ולסבתות. ‫תמיד אני מתארת את הסבתות שלי ‫שגדלתי על ברכיהן. ‫ואת אה... הלכת לבית כנסת עם אבא. ‫הלכנו בליל שבת, אני ופועה, ‫עם אבא לבית כנסת לחורווה. ‫זה, אני זוכרת את החורווה, ‫אני זוכרת פעם ראשונה ‫כשגרנו, ב... באנו לגור בעיר העתיקה, ‫ואבא לקח אותנו לחורווה, ‫ואני הייתי בטוחה שזה בית המקדש. ‫מאיפה ידעת על בית המקדש? ‫מה, מה זאת אומרת? ידעתי. <laughs> ‫הייתי ילדה... <laughs> ‫אינטליגנטית. 
והתקווה... אבא בנ... תמיד היה מספר לנו, מאז שאני זוכרת את עצמי, סיפורים מהתנ״ך. זה היה הסיפורים שלו. היה מספר לנו ומציג לנו, ובטח ידעתי על בית המקדש, אני לא יודעת מאיפה. <laughs> הייתי בטוחה שזה בית המקדש. ואיך היה התקווה? היה באמת כוכבים? תראי, אני לא, לא חשבתי אז שאני אצטרך לזכור את זה, אבל כשהייתה חנוכת החור, ואני חושבת שסיפרתי לך את זה, שבאתי לשם, נזכרתי בזקנים בחנוכת בית המקדש השני, שעוד זכרו את בית המקדש הראשון. ו... וכך אמרתי, שהנה אני זוכרת את בית המקדש, את החור ו... את בית המקדש הראשון. ממש פרטים, יש לי בראש משהו כזה, אבל אני לא יודעת אם אני זוכרת, או בגלל שמדברים על זה כל כך, אז נדמה לי שאני זוכרת. אבל אני זוכרת את, ה... את היופי, את ההוד ואת היופי. היה קבוצה, הרבה אנשים באו. לחורב על התפילות? היה מלא? את זוכרת? אני זוכרת שהיו אנשים. גם בחגים הלכנו לתקיעת שופר, ו... ולחגים, אמא לא הלכה, היו לה ילדים קטנים, ונשים אז לא כל כך הלכו לבית הכנסת, אבל אבא לקח אותנו. והיו הרבה ילדים? על ידו, והיינו על ידו, שאלו אותי... אם, אם אני זוכרת שעזרת הנשים הייתה כל כך קטנה, אמרתי, אני לא זוכרת, אני לא הייתי בעזרת נשים, הייתי בעזרת גברים. <laughs> היינו על יד אבא בעזרת גברים. יש לך עוד הרבה? כן. אפשר רגע לקרוא לה? כן, אני חושבת שאני... נקרא לה מטפלת שלנו. כן, ואני... חורבה? כן. על התפילות בחורבה? מי בא להתפלל בחורבה? לא, אני לא יודעת בדיוק, לא ידעתי אז להבחין איזה סוג אנשים בדיוק. מהרובע, מהעיר החדשה. אני לא יודעת. קבועים, כל מיני, לא זוכרת. הייתה ילדה. ולכותל, את זוכרת? כן, בהחלט. הייתי הולכת הרבה לכותל, היינו הולכות החברות. משחקות, ולפעמים תוך כדי משחק היינו מחליטות לרדת לכותל, והיינו יורדות לכותל. הכותל הוא חלק ממני. לבד? בגיל שבע? הילדות, שם? כן. זה קרוב מאוד. שאלת באיזה דרך הלכו, בדרך שהולכים היום, או דרך ה... מבתי מ... מחסה או המגרש, ה... הפלץ, הדייצ'ן פלץ, היינו יורדים שם במדרגות למטה. לא היו המדרגות של היום, אבל המדרגות ש... מבתי מחסה יורדים דרך הבתים. הבתים שנמצאים למטה, או שהיינו יורדים מהירידה, יוצאים מהשער של בתי מחסה, ויורדים בירידה, שאז היו מדרגות, היו שם מדרגות. איפה שהכביש היום. כן. היו מדרגות. על כל מדרגה היה יושב אני, או ענייה, מקבצי נדבות. זה מה שזכור לי. והיינו הולכים, אומרים קצת תהילים, וחוזרים למשחקים. היינו המון המון בחוץ, כי הדירות היו, הבתים, אנחנו מדברים על דירה, אבל דירה הייתה חדר. אז היינו, החיים שלנו היו בחוץ. ‫ולא היה מסוכן ללכת לכותל? ‫לא, זה היה, לא. אז היה הרובע, הרובע היהודי. ‫שאלת קודם אם היו שם ערבים. ‫לא היו ערבים, היו באים רוכלים. ‫אני זוכרת, הערביות היו באות ‫עם סלים על הראש ‫ומוכרות בנדורה או ביצים, ‫אבל זה מה שהם היו, ‫הרובע היה יהודי. Mm-hmm. ‫וירדנו לכותל, עוד לא הייתה מלחמה. Mm-hmm. Mm-hmm. ואני זוכרת שככל שכש... שהתקרב למלחמה, שעוד לא ידענו שתהיה, אני זוכרת שפעם אבא אמר לי יותר, אל תלכי לכותל, כי זה מסוכן. כי זה מסוכן. ויש לי בראש, וזה ממש 
הכעיס אותי ביותר. כעסתי לא על אבא, כעסתי על, על הערבי. ולא הלכת. אבא אמר לא ללכת, אז לא הלכנו. ועוד בתי כנסת שהיו בתוך הרובה, האם את זוכרת? אנחנו בליל שבת הלכנו לחור והיו, אבל אני זוכרת את תפארת ישראל מבחוץ, למרות שהיום זה שהיה, אני קשורה לשם בתור מטעם בעלי שהוא חסיד בויאן וזה היה בית הכנסת שלהם, אבל זה היה בית הכנסת המרכזי של החסידים ואנחנו היינו ליטאים. אז, ‫אז לא הייתי שם בפנים אף פעם, ‫אני רק זוכרת אותו מבחוץ. ‫ובבתי מחסה היו בתי כנסת? אה, ‫היו, אבל אני לא, לא הייתי שם. ‫בחור ובכותל. ‫כן. ‫בואי נחזור מה שהתחלנו ‫מאליעזר ברגמן. כן. ‫אז יש קו ישר עד הסבא ועד כן, האבא. ‫-אליעזר הרב אליעזר ברגמן, ‫בנו הרב יהודה, ‫בנו הרב נחום, <אח> ‫ובנו הרב חיים יהודה, ‫שהיה סבא שלי. וכולם... ‫אבא שלי הוא בן חיים יהודה. ‫וכולם בבתי מחסה ‫עד שאבא נוסע לחוץ לארץ, ‫ואז הוא... כן, מתחתר, והמשפחה מתחתר. שלו נשארה שם. כשהוא היה בן תשע, הם נסעו לגרמניה, ובעצם הוא גדל שם. Mm-hmm. אחר כך הוא גדל בישיבות בליטא, ושם הוא נבנה להיות מה שהוא היה, שאת יודעת. Mm-hmm. וחזר, ואז שניהם חזרו. הוא חזר בתרצ"ו. הסבא וסבתא שלי חזרו קודם. בצדק ג', אחרי שהיטלר עלה לשלטון, הם חזרו, הם גרו בנירנברג, והם חזרו לארץ, ואבא שלי עוד נשאר בישיבה, הוא חזר בתפריש צדיק ו', אחר כך התחתן עם אמא, וצדיק ט', אני נולדתי. ושש שנים אחרי זה הגיעו חזרה לבתי מחסה. כן. אוקיי, ואת חזרת לרובע, פגשת את כל הקרובי משפחה, התחלת ללמוד בבית יעקב, וכבר הייתם רגילים לדבר בעברית. אנחנו דיברנו תמיד בעברית, גדלנו על עברית. מה עוד היו ההבדלים בין... בין הח... לא כפר עיר, אבל החברות, המשפחות. הכפר ועיר. לק... עקרו אותי ממקום גידולי והביאו אותי לעולם אחר לגמרי, שונה בתכלית. הכל היה אחרת. ומאוד מאוד התגעגעתי לכפר, לפרחים, לפרפרים, לשדות, לאנשים. היו שם יחסים. כל כך קרובים בין, ה... בין המשפחות, שנים שנים אחרי כן, עד היום, אם איכשהו פוגשים מישהו משדה יעקב, זה כמו שפוגשים איזה בן משפחה מאוד מאוד קרוב. Mm-hmm. והכל היה אחרת. השפה, אפילו שדיברו בעברית, אני זוכרת שהייתי בבית ספר, והיו מושגים שאני בכלל לא ידעתי על מה הם מדברים. למשל? משחקים אחרים, הכל היה שונה לגמרי. אני סיפרתי את זה כל כך הרבה פעמים, ששנים אחרי כן ראיתי את השיר "אין פרפרים בגטו", אז נזכרתי את עצמי בעיר העתיקה, שפתאום <laughs> היו חסרים לי השדות והפרחים והפרפרים. עשיתם טיולים כשגעתם בעיר העתיקה? ‫נסעתם לאיזה מקום? ‫לא זכור לי. ‫אפילו תמיד הבטיחו לי ‫שניסע לבקר בשדה יעקב, ‫ואף פעם ההבטחה הזאת לא קוימה, ‫כי 
וכששאלתי את אבא, למה אבא שלי לא גידל אותנו על <laughs> מוצא שפתיך תשמור? לעולם אל תוציא דבר שקר מן הפה. זה משפט שכמעט הראשון שאני זוכרת את אבא שלי והיה חוזר עליו שוב ושוב. אז הוא אמר שמסוכן בדרכים. וקיבלתי את זה, מאוד uh, הרגיז אותי, אבל uh, לא היה לי מה, להג... מה לומר נגד זה. היינו הולכים הרבה לעיר החדשה, לסבתא וסבא, ושם היו לי גם דודים ש... שעזבו משפחה ענפה, אנחנו משפחה ענפה, משפחת אגסי של אמא ומשפחת ברגמן של אבא. ושם <אח> היה לך יותר מרחב. הרגשת יותר... אבל לא היה שדות ופרחים ופרפרים. <laughs> ללכת לחלוץ את הנעליים, ללכת יחיפה, לחול, לחם. זה, זה היה משהו אחר לגמרי. מה עוד עשיתם בעיר החדשה? שלא <אח> יכולתם לעשות ברובע? לא. ביקורים, בית ספר? לא, לא היה משהו. ביקורי, בית ספר, וסבא וסבתא זה העיקר. קניות? בילוי? <אח> בילוי, מי מדבר? זה היה זמנים אחרים, מה היה בילוי? הבילוי היה לשחק בחוץ. אני כל כך אהבתי להיות בחוץ, הייתי ילדת חוץ, ואת המשחקים והכל, מה... <אח> איזה, ספרי קצת על המשחקים. מה שיחקתם? לא, עם מה שיחקתם? חבל, שעות יכולתי לקפוץ בחבל, משחקי כדור, תופסת, מחבואים, במגרש הזה, הכל, מה, כל המשחקים של ילדים. מאוד אהבתי. בובות, כדורים? אני דווקא לא הייתי ילדה של בובות. ‫הייתי ילדה של כדורים ושל של ריצות ‫ושל מחבואים. ‫קנו לכם משחקים? <laughs> ‫אני צוחקת כי זה חיים אחרים ‫לגמרי מאשר היום, אבל כן. מה? ‫היינו בית שמאוד מפתח את הילדים. ‫אז מה קנו לכם? ‫כל מיני משחקים, גם שיש היום. ‫ריכוז, שהיום קוראים לזה ‫בשמות אחרים, מונופול. ‫הרבה מאוד שיחקנו בחמש אבנים. ‫אבנים, אבנים, לא ממתכת. ‫היינו מחפשים שם במגרש, ‫הייתה שם גבעה, ‫קראו לזה ברג, ‫בהבנות שדיברו יידיש, ‫ושם היינו מחפשים בתוך החול ‫חמש אבנים, ‫ומשחקים באבנים האלה. כל מיני משחקי קופסה, ריץ רץ, קלפים, היה לנו. יחסית היה לנו, לא כמו היום שיש בכל בית חנות משחקים, אבל המשחקים הבסיסיים, והיינו גם אוהבים בזה לשחק. אבל בעיקר שיחקנו בחוץ, בעיקר אהבתי לשחק במשחקי ריצה האלה, בכדור, כדור הקפה, מחניים, מחניים הקטן, מחניים הגדול. תופסת, מחבואים, מחבואי קופסה, היה משחק מחבואי קופסה. ואני יכולתי להיות שעות בחוץ, הייתי שוכחת לחזור הביתה. הייתה לך אחריות בבית בתור הבת הגדולה? כן, <laughs> מאוד. מה עשית? זאת אומרת, הייתי צריכה לעזור, הייתי אבל הרבה בחוץ. לא עזרתי מספיק. ‫אחר כך היו לרגשות אשמה. ‫לשטוף כלים, לעשות ספונג'ה, ‫אבל לא סתם היו עושים אז ספונג'ה ‫כמו היום. ‫היו משפשפים. ‫היה רצפה, את יודעת, ‫הרצפות שהיו לנו שם, ‫כמו מרצפות של הרחוב, מאבנים, ‫היו ממש מברישים אותם ‫במברשת וסבון. ‫מאוד הקפידו על הניקיון. ‫הדירות היו קטנות, ‫אבל מאוד הקפידו על הניקיון. ‫הייתי הולכת לקניות. ‫איך שטפו כלים? אה, ‫זה סיפור. <laughs> ‫אנחנו באנו לעיר העתיקה, ‫ואבא שלי, בתור אחד שבא ‫מהעולם הגדול, ‫סידר מים זורמים בבית, ‫וחשמל, וקנה רדיו, 
רדיו על חשמל, אבל רוב הזמן לא היה חשמל, לא היה זרם, ורוב הזמן לא היה מים בברזים. היו שואבים מים מהבור ושוטפים ככה בצמצום מאוד, שופכים מים, מאוד מאוד חוסכים על המים עד היום, יחסית לאנשים אחרים, אני מאוד משתדלת לחסוך במים, זה בדם. והמטבח היה לא בדיוק? מטבחון קטן, שרק בישלו בו, על הפתיליה והפרימוס, כמו ששמעת. והכביסה גם בחוץ, מקלחת. את הכביסה היו עושים בחוץ, בחצר, מקלחת. גם בחוץ. ואנחנו באנו מהמושב שהיה לנו מקלחת והיה לנו מים זורמים. חשמל לא תמיד. גם היינו מדליקים מנורת נפט ולוקס, היה מין משהו קצת יותר משוכלל. לא, מקלחת היינו מתרחצים בבית, יום חמישי בערב, שמים את הפרימוס הגדול, דוד עם מים, מרתיחים על הפרימוס, מערבבים מים חמים וקרים ועומדים בתוך גיגית ושופכים על עצמנו מים. ככה היו מתרחצים. וכמובן את המים שומרים, מחפשים בזה את הכביסת הבגדים שהורדנו, ואחר כך עושים בזה ספונג'ה. ככה חסכו במים. לו, לו היו חיים כך היום, לא הייתה בעיית מים במדינת ישראל. מה עשיתם באמת בחורף, בקור? איך חיממתם? קפאנו מקור. <laughs> היו לכם בגדים חמים? כן, היינו מתלובשים הרבה. סוודרים, מצמר, היינו סורגים. ומתלבשים הרבה. היה חימום בבית? לא, מה פתאום. אחר כך, כשהיינו כבר בקטמון, היה תנור נפט. אבל היה קר. ובקיץ? מה? אם היה מיזוג אוויר? מחלם, מי ידע שיש דברים כאלה בכלל. לא היו מפונקים. אימא שלי רק עכשיו, הקיץ הזה, שכל כך התלוננו שאנחנו באים הנה לשבתות ואי אפשר, אז היא הרשתה שנעשה פה מזגן. בשבילכם, היא לא צריכה. ואיפה אתם ישנתם? <coughs> כולם גרו בחדר אחד? זה היה חדר גדול, היה ארון באמצע, שחילק אותו לשני חלקים, היינו אז חמישה ילדים, אחי היה תינוק, רק נולד. ו... אז על מיטות, על מזרונים? על מיטות, מיטות. על מיטות. ו... ‫שיחקתם בחוץ, ‫בבית ישנתם ובישלתם. כן, ‫גם ו... היינו בבית, ו... ‫משחקי קופסה וככה, ‫שיחקנו בבית. ‫אולי אני מגזימה. ‫אני הייתי ילדת חוץ, ‫אני אהבתי מאוד מאוד להיות בחוץ, ‫גם כשהייתי יותר גדולה, בקטמון. ‫מאוד אהבתי להיות בחוץ. ‫ומתי אבא היה בבית? ‫אבא שלי היה מורה, ‫והוא בא. ‫צהריים, אחרי צהריים, ‫אני לא זוכרת בדיוק. ‫אחר כך מנחה ערבית, שיעור, ‫אני יודעת, סבתא. ‫אבל הוא היה, היה לו זמן להיות איתכם? ‫אבא שלי איתי, עם פוע, ‫אני חושבת, הילדות הגדולות, ‫היה המון. ‫הוא היה מאוד מאוד דומיננטי, ‫הוא מאוד דומיננטי בחיים שלי. ‫ובשבת ובחגים? ‫אני יודעת, רגיל. ‫הוא היה איתנו, הקדיש לנו הרבה מאוד. ‫הוא אחד הגורמים הדומיננטיים ‫בעיצוב של האישיות שלי. ‫מהיותו גם אדם מאוד מיוחד. ‫והוא היה המפרנס המשפחה, ‫זה היה המקור היחיד לפרנסה? ‫-בהחלט, נשים לא עבדו, ‫אז לא יכלו לעבוד כשצריך... 
<laughs> לנהל בית בלי אמצעים טכנולוגיים, אז... אז ככה, ככה זה היה. Mm-hmm. תמיד היה את הדברים הבסיסיים ביותר, ולא מעבר לזה, וגם לא... לא היינו צריכים יותר, לאף אחד מהחברות שלי לא היה יותר, אולי היה אפילו פחות, כי לפחות הוא הייתה לו משכורת מסודרת. ספרי קצת מה הוא עשה ב... בקהילה, ב... ביישוב, בבתי... בזמן ב... המלחמה. ברובע. בזמן לא, המלחמה. לפני המלחמה. לא, לא חושבת שהיה היה לו איזה תפקיד מיוחד. אבל בזמן המלחמה הוא אה, היה בוועד, הקימו ועד של התושבים והוא היה בוועד. ‫וארגן את היישוב שם. ‫היה מצור, זה לא היה פשוט. ‫המצור התחיל בעיר העתיקה ‫עוד בזמן, לפני שהאנגלים עזבו. ‫האנגלים עזבו ב-15 למאי. ‫המצור התחיל בכ"ט בנובמבר, ‫י"ז כסלו זה היה. ‫ומיד העיר העתיקה הושמה במצור, ‫והיה צריך לארגן את, ה... לארגן את חיי התושבים. Mm-hmm. ‫הוא היה בוועד. ‫את זוכרת את ההצבעה ‫ואת ה... תחילת המצור? ‫אני עוד זוכרת לפני כן. ‫אני זוכרת שהמצב הלא הלך ועברע. ‫אני זוכרת שדיברו ‫שהאנגלים אומרים שהם יעזבו. ‫זה היה דבר לא יאומן, ‫אפשר היה להאמין לזה. ‫היו <laughs> כל כך חלק מה... ‫הנוכחות שלהם הייתה מאוד חזקה. אני זוכרת שהיינו אולי, בכל אופן ביישוב האשכנזי, היינו אולי אחת המשפחות הבודדות שהיה להם רדיו בבית וחדשות היו פעם ביום, שעה שבע בערב, אני זוכרת שהיו מתקבצים אצלנו הרבה מהשכנים שבאו לשמוע את הנייס, את החדשות. הבית היה מתמלא לשמוע חדשות, אז אני זוכרת שדיברו, ואנשים דיברו ביניהם והתווכחו, אני זוכרת ששאלו את אבא שלי, סווץ זין המדינה, תהיה מדינה. את יודעת יידיש? לא. את לא יודעת יידיש? אם תהיה מדינה, סווץ זין המדינה. כי דיברו על כן תהיה מדינה, לא תהיה מדינה, האנגלים יעזבו, לא יעזבו, את כל זה אני זוכרת. עכשיו... ממש את ההצבעה, את הערב של ההצבעה באו"ם, משום מה לא זכור לי. אבל למחרת הלכנו לבית ספר ולא יכולנו לחזור הביתה. אמרו לנו בבית ספר לא לחזור הביתה, ללכת לסבתא בבית ישראל. שלפעמים היו נותנים לנו איזה צ'ופר כזה ללכת מבית ספר לסבתא בבית ישראל ולישון אצלה ולמחרת ללכת ממנה לבית ספר ו... ולא אמרו לנו למה, לא ידענו מה קרה. והלכנו, פתאום ראינו שכל הבנות של העיר העתיקה לא הולכות הביתה. ונשארנו אצל הסבתא מה עשו הבנות האחרות? כל אחד היה, דודה, סבתא, אני יודעת, היו קרובי משפחה. ואנחנו, אחר כך אני לא זוכרת מה, אם אחרות חזרו או לא. יכלו בכל זאת לחזור, היו פעמיים בשבוע, או פעם בשבוע הייתה שיירה בחסות האנגלים יוצאת וחוזרת. אבל אנחנו נכנסנו אצל הסבתא, נשארנו אצל הסבתא שלי עד לפני פסח. כמה חודשים זה? ‫היה אז שנה מעוברת, ‫מי"ז כסלו, טבת, שבט, ‫אדר א', אדר ב', ‫ארבעה, חמישה חודשים. ‫היינו אצל הסבתא, ‫והלכנו לבית ספר. ‫ומה היה הקשר <coughs> עם הבית? ‫איזה קשר היה עם הבית? ‫לא דיברנו בפלאפון ולא בטלפון, <laughs> ‫כי לא היה <coughs> לאף אחד. ‫לא היה לנו קשר. איזה פעמיים שלוש אבא הגיע בשיירות האלה, פעם אחת אימא באה, עם התינוק אני זוכרת. אחי ממש נולד, אחי נולד בחשוון. ממש עוד נולד בהר הצופים, אני זוכרת את הברית בהר הצופים. וכ"ב חשוון, נדמה לי, או כ"ג, הוא נולד, אז הוא היה ממש שבועיים שלושה, כשכבר לא ראינו אותו. אני זוכרת את אימא פעם באה. 
הביא לנו בגדים, וככה, אחר כך הוא סיפר לנו שבכל פעם שהוא בא, הוא בעצם בא לקחת אותנו הביתה, אבל כשהוא בא וראה שאנחנו חיים בערך חיים רגילים, כי, כי היה קצת אה, תקריות, היו תקריות גם בעיר החדשה. בית ישראל, זה מול שייח' שייח' ג'ראח, ממש סבתא שלי גרה על... אה, פתח אחד היו לדירה של השני פתחים, פתח אחד היה לרחוב שמואל הנביא. מול שייח' זרח, ואני זוכרת את ההתקפה על האמבולנסים שנסעו, זה אני זוכרת, היינו אז אצל הסבתא. אז היו גם יריות, אבל בכל זאת חיינו חיים רגילים, והלכנו לבית ספר, וכשהוא בא וראה שאנחנו הולכים לבית ספר, אז הוא... החליט, לא אמר לנו כלום, שהוא בא לקחת אותנו ו... ולא לקח אותנו. ואם הייתם חוזרים לעיר העתיקה? לא היינו הולכים לבית ספר, <laughs> <laughs> היינו נשארים שם, אבל לפני פסח החזירו אותנו, לא ידוע לו מה יהיה. האנגלים אמרו שהם יעזבו, הערבים איימו שהם יזרקו את כל היהודים לים, ולא ידעו איך יתפתחו העניינים ומה יהיה. ‫ולפני פסח הוא בא, ‫החזיר אותנו הביתה. ‫וכששאלו אותו אם תהיה מדינה, ‫מה הוא ענה? ‫מוזר שאני שומע, זוכרת את השאלה. ‫אני לא זוכרת את התשובה, ‫אבל אבא שלי היה תמיד ‫צופה עתידות ו... ומייחל, כל חייו הוא ייחל לביאת המשיח ולבניין בית המקדש, ולפני כן הוא ראה בהקמת המדינה דבר גדול ועצום ביותר. והוא עצמו היה חלק של המאמץ להקים מדינה? מה זאת אומרת חלק של המאמץ? ‫הוא היה באיזה... ‫-הוא לא היה במחתרות. ‫אבא שלי היה תמיד ממלכתי. ‫הוא היה בהגנה? ‫הוא גם לא... ‫הוא היה בהגנה רשמית אולי, ‫אבל הוא לא היה לוחם. ‫יותר בצד הניהולי. ‫-כן, ה... האזרחי. ‫-האזרחי. ‫כן. ‫ומהמשפחה המורחבת ‫היו אנשים שהיו מעורבים יותר? או... ‫כמעט ולא. ‫אני זוכרת בן דוד אחד ‫שמדי פעם הלא... ‫אימא סיפרה שהאנגלים היו באים ‫לעשות, לעשות חיפושים. ‫והם היו עושים מעצרים. ‫אוספים, היו עושים עוצר, ‫אוספים אנשים, אוספים כאלה שחשדו בהם, ‫ולוקחים אותם להתליט. ‫אז היה איזה בן דוד אחד, ‫אני זוכרת שמדי פעם עצרו אותו, ‫אבל... ‫בתוך הרובע הרגשתם גם ‫את הנוכחות של הבריטים? ‫כן. ‫במה? ‫שהיו באים לעשות חיפושים. ‫היו רואים אותם, ‫היו רואים אותם בכל מקום. ‫כשהייתי הולכת לבית ספר, ‫זה, זה היה מחוץ לרובע, ‫ברחוב יפו, ‫הם היו עוברים עם המשוריינים שלהם. <coughs> ‫והם היו השוטרים, ‫הם היו השוטרי תנועה, ‫הם היו הכול, הם, 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 ‫הם היו פה, הם היו מושלים. ‫הם היו השלטונות, ‫והם היו האויבים. ‫הם היו האויבים. ‫אויבים, בטח. ‫הסתכלנו עליהם כעל אויבים. ‫-ואיך הם הסתכלו עליכם? ‫כעל נייטיבס. ‫היה עוצר מדי פעם, ‫לא בעיר העתיקה, ‫כי תמיד אמרו לנו ‫כי בעיר העתיקה הם חברים של... ‫יש ערבים, <laughs> ‫אבל חיפושים הם היו באים לעשות. ‫וכשהיו באים לעשות חיפושים, ‫היינו כולם בורחים לבתים, ‫בורחים הביתה. ‫ובכותל את זוכרת את השוטרים הבריטים? ‫הם היו בכל מקום, ‫זה לא היה משהו מיוחד לראות אותם. Mm. ‫את הולכת ברחוב, ‫את רואה חיילים, את רואה שוטרים. ‫את יודעת, כשהייתי... 
ובכל פעם, כשהייתי בחוץ לארץ, פעם ראשונה, אני זוכרת, בלט לי לעין שלא רואים ברחוב חיילים. פה הם חלק מהחיים שלנו, אנחנו רואים אותם, אמנם הם, הם הילדים שלהם שלנו. אני זוכרת אחרי הקמת המדינה, שפתאום השוטרים היו שוטרים שלנו. היו שוטרים שלנו. אני יכולה עד היום לפעמים להתרגש, אני רואה שוטרים של משטרת ישראל. והחיילים הם שלנו, והשוטרים הם שלנו, זה היה פלא, נס ופלא. ואם ערבים היו, אם ארמנים, נוצרים בעיר העתיקה, מה? ערבים שכנים היו קשרים? מה זה שכנים? אנחנו גרנו ברובע היהודי, כמו היום. את גרה ברובע היהודי, אז הם עוברים שם, אבל הם לא שכנים שלך, אבל הם לא רחוקים ממך, הם די קרובים אלייך. זה לא כמו אחותי אסתר שגרה ברובע המוסלמי ויש לה שכנים, <laughs> שכנה ערבייה, אבל הם, כמה הם רחוקים, הם קרובים. הכרתם משפחות? מה פתאום? מה, מה לנו ולהם? רק פה ושם קניות. כמו היום, את מכירה משפחות ערביות? יש גם שכנים ערבים, נוצרים שם, כן, לא רחוקים. אז אוקיי. היה אבו עלי שהיה בא לשאוב מים מהבור ומביא את המים הביתה. איזה עוד בעיות או, או דברים יפים את זוכרת מה, מהשנים האלו? משהו מיוחד? תראי, הדבר הכי חזק זה המלחמה, כמובן, והמאורעות המלחמה והיציאה והכניעה. בדרך כלל כשהם מבקשים ממני לספר, זה מה שאני מספרת. זה דבר מאוד חזק בחיים שלי. ואת הזכרת, או אימא הזכירה שלא היה הרבה אוכל, והילדים קיבלו את הכי טוב. את זוכרת דברים מיוחדים שאכלתם או שלא אכלתם, שלא היו? תראי, אף פעם לא, לא היה לנו מה לאכול. אפילו במלחמה מדברים על המצור בירושלים, שלא היה מה לאכול, שאכלו חובזה. אני אף פעם לא, אני לא הייתי אף פעם רעבה. זה לא הסיפורים על השואה, ש, <laughs> שילדים צעקו לחם ולא היה. תמיד היה את הלחם ואת זה, ומי צריך יותר. היה משהו שהרגשתם שחסר? <laughs> מאוד או. הצטמצמו, יש דברים שמאוד הצטמצמו בהם. <laughs> ‫חיו בצניעות ובצמצום. ‫פירות טריים היו... ‫תפוזים היינו אוכלים. ‫תפוחים היו מאוד יקרים. ‫אני מדברת על התקופה ההיא ‫של העיר העתיקה, ‫באמת את זה שמרו לילדים. ‫אני זוכרת שאבא שלי ‫תקופה מסוימת אמר שהוא לא שותה עם סוכר, ‫כי את זה הוא מס... רק הילדים. אבל כי ככה, כי כך גם הם גדלו, הם גדלו בצניעות עוד יותר. כשהוא היה ילד קטן, אחר כך כשהם היו בגרמניה דווקא, הייתה להם יותר הרווחה, אבל כשהוא היה ילד קטן. אז ככה ההורים שלי גדלו מאוד מאוד בצניעות, ואנחנו קצת פחות, והילדים שלי הרבה פחות, מה נעשה? כשהבן שלי, מוטי, היותר קטנים, פעם אמר לי, אמא, יש בעיות לאבא בעסק וזה, את לא דואגת? אמרתי לו, מוטי, אני לא נולדתי עם כפית זהב בפה. אז הוא אמר לי, אבל אני כן. 
אז זהו. ומחלות ילדים, את זוכרת? כן, אני זוכרת שהיה לי אדמת, אני זוכרת שהיה לי חזרת, אבבות רוח, בסדר. מה עשיתם? אנחנו כבר גדלנו בזמן שהיו רופאים, לא, שכבר לא הייתה תמותה של ילדים. אימא שלי הזכירה קודם על אחותה שהייתה לה ילדה. האחות הכי גדולה שלה, שנפטרו לה ארבעה ילדים. בגלל? מדיפטריה. כל הסיפור שהיא סיפרה לך, לילדה הזאת היה דיפטריה. והיו, כשהיה כאב גרון, גם היום יש כאלה שהיו מורחים את הגרון באיזה חומר, היה חובש מיוחד שהוא היה עושה את זה. ונתנו לה את הטיפול הזה, שזה היה אסור לעשות בדיפטריה. ‫ואז הילדה הזאת, הילדה הזאת נפטרה. Mm-hmm. ‫היא הייתה בערך בגילי, ‫והרבה זמן אבא שלי ‫לא נתן לי ללכת אליה, ‫לדודה הזאת. ‫כי? ‫כי נפטרו לה ארבעה, ‫זאת הייתה ילדה ערבית, ‫הם נפטרו לה ארבעה ילדים. ‫עד שהיו לה כבר עוד ילדים, ‫אז הוא, כי היא הייתה בגילי, ‫אז עד שהוא נתן לי ללכת, ‫שהיא לא תראה אותי. ו... עין הרע. אני מצטער, אני יודעת. הוא לא אמר לי בדיוק מה, רק אני זוכרת שהוא אמר לי לא ללכת אליה. ואת הלכת לטיפת חלב? את זוכרת? היית גדולה, אחים שלך אולי. אימא הלכה עם הילדים לטיפת חלב. מה, הייתי שש, שבע, שמונה? לא נותנים לילדה כזאת ללכת לטיפת חלב. את זוכרת רופאים, אחים, אחיות, בית חולים? לא, לא היו אצלנו איזה אירועים אה, מיוחדים. הייתה כבר תקופה שבאמת מבחינת בריאות אה, הייתה כבר אחרת לגמרי. <אח> היו רופאים והיו תרופות וכבר היה אפילו פנסילין היה. אני זוכרת שלאחי היה דלקת ריאות, היינו כבר בקטמון. ו... והיה פנסילין, זה כבר אפילו לא אשפזו אותו בבית חולים. וברובע היו רופאים, היה בית חולים ברובע, נכון? היה משגב לדר, אבל אני לא זוכרת את הבית חולים הזה, לא היינו שם אף פעם, אבל אימא שלי ילדה בהר הצופים. הבית חולים היה בהר הצופים. גם הברית של אחי היה עוד בהר הצופים, אני זוכרת שנסענו. ‫אחותי רותי גם נולדה כבר בירושלים, ‫בארץ אופן. ‫אז אימא הייתה שבוע בבית חולים? ‫-כן. ו... ‫-היה גם שערי צדק. ‫אני נולדתי בשערי צדק. ‫כן. ‫וכשאימא הייתה בבית חולים, ‫אז סבא וסבתא, ‫סבתא טיפלה בכם. ‫כן, ואבא שלי גם ידע ‫לנהל את הבית. ‫לא הייתה בעיה. ‫באמת, היו עוד ילדים קטנים. ‫רותי הייתה קטנה, ויהודית. ‫אני ופואה היינו הגדולות. ‫אז באמת, מה עשית? ‫שמעת על הילדים הקטנים? ‫אני לא זוכרת איזה בעיה מיוחדת. ‫אבל הייתי תנהל. ‫אבא, וכן, הייתה גם סבתא. ‫שגרה באותו חצר, ‫ממש מרחק כמה... ‫כמה מטרים, כמה דירות. ‫לחוץ מלידות, אמא יצאה מהבית? ‫לקניות. ‫היינו הולכים, לפעמים הייתה הולכת, ‫הלכנו איתה לבטרק, ‫לשוק הערבי. ‫אבל לא, למה היה ללכת? ‫וללכת לסבתא, להורים שלה. ‫שם היו מתקבצים, דודים, דודות, ‫היינו הולכים, כן. ‫או לקניות, מה, מה יש ללכת? ‫למה היה ללכת? ‫היא לא הלכה לכל הדברים ‫שאני הולכת, לשחייה, להתעמלות, ‫לשיעורים, ל... <laughs> ‫זה לא היה במושגים, כמובן, ‫שלה ושל אז. Mm-hmm. ‫היא הייתה אימא, ‫במלוא מובן המילה. <laughs> ‫מבחינה רגשית, חמימות, הכול, ‫כל תפוח, כל המלחמה, 
עד היום אני שואלת את עצמי, איך כשעברנו מה שעברנו, איך יצאנו בסדר, בלי טראומות, לזכות האימא. מכל המלחמה. כן. זוכרת אותה תמיד סלע של... של... איך נקרא לזה? של רוגע. תמיד היא ידעה מה לעשות, תמיד היא ידעה מה להגיד, איך לחזק, איך לעודד, איך לבכות איתנו. כשאבא שלי היה בשבי, היינו בקטמון, והיינו לפעמים בערב נתקפים געגועים כאלה, ואחת הייתה מתחילה, מתי אבא יבוא, והיינו מתחילות לבכות. <laughs> מדי פעם היו ערבים כאלה. והיא בדיוק ידעה מה לעשות, לא להפסיק לבכות איתנו, ואחר כך לחזק אותנו. עד היום אנחנו באים ושואבים איתו את החוזק. <אח> ובכל תפוחות החיים אחר כך, שאת יודעת, הייתה הסלע האיתן, המחזיק והמחזק, עם השקט שלה, היא הייתה תמיד אשת בית. ועם השקט שלה היא ידעה... להרים אותנו, להחזיק אותנו. ומה זה עשה לכם, ה... כאילו ה... הקשר הפיזי לעיר העתיקה, יש דבר כזה? אני תמיד מתפלאה שגרנו שם בסך הכל שלוש שנים, מגיל שש עד גיל תשע. שלוש שנים. ואני מרגישה את עצמי חלק מהעיר העתיקה, והעיר העתיקה היא חלק ממני. בכל השנים שהיינו מנותקים, התגעגענו לשם געגועים שאי אפשר לתאר. למקום, לרובע, לכותל, לבית ולכל הלא, יצאנו עם כלום, בלי כלום, ועם כל מה שהשארנו שם. שזה לא היה הרבה, חדר אחד, <laughs> אבל זה, זה היה עולם ומלואו. מאוד מאוד התגעגענו. היינו מדברים ומזכירים, היינו הולכים להר ציון, ויש שם מקום לצפות, וצופים על הרובע, ומנסים, אולי נראה איזה קצה של חלום של הבית שלנו. את הכותל לא ראו משם, ולכותל זה משהו שאי אפשר לתאר. ועד היום אני מרגישה כך. כל פעם שאני באה, שזה שלי, כל פעם שאני באה לכותל. סיפרתי כבר הרבה פעמים, ואני אספר את זה גם, כשלפני מלחמת ששת הימים, בימי הכוננות, היית כבר בארץ? כן. בימי הכוננות, הלכתי יום אחד עם הילדים, היו לי אז ארבעה. הלכתי עם ארבעת ילדיי, להורים, גרתי בגבעת מרדכי, ולא הייתה, לא היה את דרך בזק, הייתם צריכים לנסוע דרך העיר בשני אוטובוסים לבית וגן, ובאתי הנה, ואני באה ונכנסת הביתה, וכולם הסתובבו אז עם פנים חפויות. לא ידעו מה יהיה, ודאגו, ופחדו, וכולם היו מגויסים, ואני באה, נכנסת הנה הביתה, ואבא שלי מקדם את פניי במין שלום שמח כזה, ואני חושבת בליבי, מה זה, מה אבא שלי כל כך שמח? כולם כל כך עצובים, ואבא שלי כל כך שמח. ואז הוא אומר לי, זה היה חודש אייר, והיום הולדת שלי בחודש אייר, בכ"ז אייר. ואז אבא אומר לי, ליום הולדת שלך תקבלי מתנה. ואני חושבת בליבי, מתנה ליום הולדת? מי חגג אז יום הולדת? מי נתן מתנות ליום הולדת? תעשו לי איזה בת מצווה קטנה, וחוץ מזה, מי בכלל חגג יום הולדת? גם אז כבר. אז הוא אומר לי, את תקבלי בחזרה את העיר העתיקה. ואני הסתכלתי עליו, אמרתי, מה זה אבא שלי חולם חלומות? זה היה עוד לפני שפרצה המלחמה, הייתה כוננות, והוא כבר צפה את מה שיהיה. 
והוא אמר לי, את תקבלי בחזרה, את תקבלי ממתנה את העיר העתיקה. ולא עברו כמה ימים, והחלום הזה, זה לא היה חלום. וזה התגשם, וזאת ההרגשה שלי, שהעיר העתיקה והכותל זה המתנה שלי ליום הולדת שלי. זה שלי. את גרה שם, אבל זה שלי. וכל פעם שאני באה לשם אני זוכרת את זה. ספרי קצת על היחס של אבא באמת ל... לעיר העתיקה, ל... לרב אורנשטיין, זיכרונו לברכה. אה, טוב, ל... הוא היה מאוד מקורם לרב אורנשטיין, אני זוכרת שהם נהרגו הרב והרבנית. זה היה בתוך כל הימים הקשים האלה של המלחמה הזאת. הייתה מלחמה מאוד מאוד קשה, כי הרובע היה כל כך קטן, הערבים הקיפו אותנו, ירו אלה... קודם, לפני שהאנגלים עזבו, זה היה רק יריות, ואחרי שהאנגלים עזבו, זה היה פגזים, יומם ולילה, והם היו כל כך קרובים. היינו שומעים את הפגז יוצא מהתותח, מזמזם באוויר, ומפחדים כל הזמן איפה זה יפגע, ואחרי שזה פגע... והיינו שומעים את ההרס שזה עושה ומחכים לשמוע את הבשורות הקשות, מה זה עשה והיו. אז אני זוכרת שהרב הרבנית נהרגו, זה, זה היה איום ונורא, זה היה איום ונורא. ובתוך זה חיינו. <laughs> אבל גם לפני זה אבא היה, אני חושבת, הוא היה מקורב מאוד לרב הרבנית. כן, המשתם. כן. כן, אני זוכרת אותם, אבל מקרים, דברים מסוימים, אני לא זוכרת. דיבורים מסוימים או משהו. אתם גם, המשפחה גם הייתה קרובה למשפחה של... כן, אבל שוב, גרנו בעיר העתיקה, היה לנו שם כל כך הרבה דודים ובני דודים ובני של בני דודים. אז פחות או יותר, כל הרוב היה מקורה. או שהיו לי חברות והמשפחות של החברות. והיו מעמדות, היו כאלו שהיו יותר רחוקים, יותר קרובים. יותר רחוקים או קרובים אלינו זה משהו אחר, מעמדות זה משהו אחר. כן. <laughs> אנחנו היינו משפחה קצת באמת שונה מהמשפחות ה... בואי נגיד מהרבה משפחות ברובע, כי בכל זאת, הרבה משפחות ברובע היו שם וגרו שם מדורי דורות ו- ולא יצאו, כמעט לא יצאו מהחומות. Mm-hmm. המשפחה שלי בכל זאת, יצאו משם. Mm-hmm. אז היינו חלק מ- מהם, אבל היינו קצת אחרת. וכולם היו מבחינה דת, דתיים, לא דתיים, היו חיכוכים, היו הבדלים, או שזה היה משהו שהתחיל אחר כך. לא, היה כבר אז. לא היו חיכוכים, לא היו מלחמות כמו שיש היום, כי... <laughs> כי בכלל, הלו לא הייתה מדינה. <laughs> על פני השטח לא היו, אבל זאת הייתה חברה מסוגרת. החברה האשכנזית, הדתית, האיש הרבה ישן. והחברה הספרדית הייתה יותר פתוחה? או... היו יותר פתוחים. הם הלכו, הילדים שלהם הלכו לבית ספר. אני קראתי, זה אני עוד הייתי מדי קטנה בשביל להעריך את זה, אבל אני קראתי שבאמת, תראי, גם היום יש את זה אלה שלא הולכים לצבא, והנוער הספרדי התגייס ונלחם, והאשכנזים לא. היו כמה, היו לי, היו כמה אנשים, לא בגיל, מבוגרים, בעלי משפחות, שהתנדבו ונלחמו. היה לי אבא של חברה שנהרג, השאיר את המשפחה עם הילדים. אבל בסך הכל, הרוב, 
זה גם יש היום. אלה שלא הולכים לצבא ואלה שהולכים לצבא, אנחנו יודעים את הוויכוחים. אז אז, אני לא יודעת, לא היו ויכוחים כאלה, אבל בכל זאת זה היה הבדל בולט. אלה שחירפו את נפשם ואלה שלא, מה נעשה? בסוף כולם הלכו לשבי, וכולם היו בשבי, ולבשו שם מדים, וחזרו עם הזכויות של חיילים. וזה הגיע להם, הם היו בשבי. ומדריכים מבחוץ, מורים מבחוץ, אנשים שבאו בחודשים האחרונים, כשלא, כבר לא יכולתם לצאת, כשהייתם במצור. תראי, באו מהפלמ"ח, באו להילחם. היו, הלוחמים היו מבחוץ, בעיקר. אבל היו גם מועדונים ומורים ומדריכים. מתי? בזמן המלחמה או לפני כן? לא, בזמן המצור. את היית אולי קטנה מדי. הלא, לא הייתי שם בכלל. הייתי בבית ישראל. אבל אני לא חושבת שאבא שלי היה נותן לנו ללכת לאיזושהי פעילות של מדריכים לא דתיים. את רוצה לסכם בכמה משפטים את כל המהלך של ה... תתחילי עם אימא, או אפילו יותר מוקדם, וכל המהלך המשפחתי, הקשר להיסטוריה של העיר העתיקה, ומחוץ לעיר העתיקה, וחזרה וכולי. לא יודעת בדיוק למה את מתכוונת, בלסכם. פשוט לתת איזה רצף כרונולוגי במקרה שדילגנו על משהו, או לשים את זה. אנחנו נעצור ונעשה את זה, אנחנו בסוף קלקת. אה. אנחנו נתקלק. 